。首先，出名最快的方式是搞组合，借组合其他成员的优势来互相弥补、促进、吸引关注度。此时，凌厉的优势在于杀妖手迅速，友情师妹你的优势在于长得好看，并德才兼备。你们二人结成组合，在这宝图乾坤内横扫妖兽，斩妖除魔，这就是成名的第一步。有情轩雅立刻点点头，一旁的熊灵力也是重重的点点头。长寿师兄，为何不能咱们三人结成组合？哼，你见过少女组合有男人的？哦，我需要为你们保驾护航。李长寿正色，为你们制定除妖的最佳路线，做好准备工作，并给你们提供丹药、符箓。有情轩雅的目中带着几分不满，轻声道。师兄，你又这般，总是将所有事都做了，让我们去独享功劳。李长寿站起身来，笑道：“虚名于我如浮云，我心止目，长生道。来吧，时间紧迫，咱们在路上相互磨合。我会在地下施展土遁，为你们探路。你们二人之间要相互配合，补全对方不足，发挥自身的长处。有请师妹。”将这些毒粉炼化在你一把飞剑上，将此剑作为杀手锏。灵力，这些是轻身符和神行符，可以让你奔跑的速度增快数倍。你先适应一下，我们即刻启程。有秦玄雅与熊灵力顿时起身答应。李长寿长袖一挥，迅速的钻入土中。片刻之后。这一对临时拼凑的组合在宝图乾坤内闪亮登场，熊灵力在大地上急速奔驰，有秦玄雅御剑飞在他空中，按李长寿的指点，赶到了第一处妖兽与炼器师斗法之地。熊灵力一步跃起，在空中大喊：“人教弟子前来相助！”千锤砸落，飞剑穿梭。那头妖兽还未来得及做出任何的应对，已经是被熊灵力一锤砸扁了脑袋，又被火灵剑贯穿其要害，刺破妖魂。麻利的做完这些，熊灵力大声呼喊：“助人为乐，护正道；人教无为，善除妖。”而后，有情玄雅缓缓落下，站在熊灵力抬起了胳膊上，青丝飘舞，仙剑环绕。一言不发，却惊艳四方。入场，杀妖，喊完口号，摆完造型儿，有心悬崖，酷酷的道了一句：“走。”两个人再次一个御空，一个疾驰，朝着下一处舞台赶去。只留下几个弟子在那儿满头雾水，全然不知道刚才自己到底经历了一点什么。就这般，二人在李长寿暗中指点之下，一路横扫，到处现身。杀了妖兽之后也不抢宝物，纯粹路过摆个造型儿。不过两三个时辰，他们两个人已经杀了上百只妖兽，给数百名炼器师留下了深刻的印象。宝图内外，有关人教弟子的讨论声渐渐多了一些。两个人中出名最快，并非是这位妖兽克星熊灵力，反而是并不怎么说话的冰霜仙子友琴玄雅。<笑>这足以证明，洪荒并不只是单纯的看脸，也看身材。老师让我来此，莫非是借长寿之口告诉我这些？高空，云上，孤孤单单的玄都大法师，此刻的表情略微有些凝重，心底回想着李长寿对友情悬崖所说的话语，大法师的心底竟然满是感悟。强为不如无为，强争不如不争，清净可循自然，万法终归妙境。老师，您是想让弟子体会这些吗？玄都轻轻的呼了一口气，自身的道境竟然都有些轻微的上扬。我强求让小长寿入兜率宫中，远不如静观其变，待他自己走入。此时，再看李长寿，宣都大法师已是不知该说些什么，只能微微一叹。今日
，从李长寿的言行举止，玄都大法师已是认定了这个未来的小师弟，但终归无法强求李长寿入兜率宫中。罢了，随他去吧，一切自有老师安排。玄都大法师站起身来，对广成子与多宝道人传声告辞，身形迈出一步，无声无息，消失在了此地。但是大法师临走留了一股道韵，并用太清老子传授给他的感悟入心之法传给了李长寿。宝图中，正在地下遁走的李长寿心底听闻一声叹息，立刻感受到了这股道韵。李长寿连忙从土中跳了出来，对着天空摇摇一拜，还未站直身体，心底宣都大法师的话已经缓缓传开：“长寿啊。”这次大会是贫道让你过来的，贫道本打算让你早些扬名立万，好让你能尽早替我处理人教教务。然而今日与你试炼，观你言行，反倒在你身上看到了许多，学到了许多。贫道心感惭愧，便不再多勉强于你，你回去继续闭关，你且在洪荒继续修行吧。万事不必强求，一切顺应自然，便可得从心如意。望你谨记你今日之言语，一心求慕长生，不染世间虚名。人教有你，我心甚慰。呃，一阵小北风从李长寿的背后吹过，带走了三两片发黄的树叶。细细品味大法师留下的这一段话，李长寿的嘴角开始疯狂的抽搐，像是失去了所有的力气，跪坐了下来。耳旁仿佛听到了一缕凄惨的二胡声：“苍了个天哪！我之前都做了些什么？机缘呐，生平到现在最大的机缘呐！”早知道这一次三教大会，我阳明就能入兜率宫修行，我还搞这么多弯弯绕绕做甚呢？进来就展露真正的修为，横扫三教仙宗弟子，那不就完事了吗？哎呀，大法师啊，大法师，您搞这么多弯弯绕绕干啥呀？直接问我一句，我肯定点头说一万遍我愿意呀、啊，大哥。如果要给这个许诺做一个期限。我一定会说，亿万，可不可以再重新来一次？我绝对，绝对会走那条寻常、最寻常的阳明路。这莫非就是我的命数不够吗？李长寿跪在那儿，满脸的生无可恋，心底一片灰暗，口中吐了一口浊气。整个人渐渐的被黑线吞噬。为什么他的眼底满含热泪？因为他对洪荒人教爱的深沉。长寿师兄，有秦玄雅与熊灵力正从后方赶来，见到李长寿跪坐在此地，表情无比失落。有秦玄雅连忙飞了下来。就在此时。李长寿身中那一抹玄妙道韵缓缓消散，其中有一缕刚好路过有情悬崖，有情悬崖的细眉轻皱，心底感悟丛生，只是向前迈出一步，站在原地，却陷入了修道生涯难得一次的顿悟。哎呀，机缘呐、啊！哎，也不对。跪坐在地上的李长寿，身形慢慢的站起，背着手，注视着地上的浅草，心底不断的盘算。就算心灰灰、意冷冷、心痛痛，闲时依旧是不忘监察周遭。我错失了这一次机缘，似乎并非是纯粹的坏事。凡事都有好的一面，也有坏的一面。我现在进兜率宫。从某种意义上来讲，并非完全是好事。我如果此前随了大法师的心意，就违背了人教教义。
反而有可能会失去圣人老爷之眼术。如此一来，我后面的发展路线，有可能是成为大法师的弟子，或是圣人化身太上老君的弟子。那今后的封神劫难，我岂不是有可能会成为人教应劫之人？封神劫难前，太清圣人一句：“我只有一个弟子，可以让玄都大法师之名免于封神榜。”若我现在入了兜率宫，说不定道门三教大劫就应在了我的身上。唉，我现在也只有这么安慰我自己了。李长寿自然知道，他此时入了兜率宫，也可以通过提前为玉帝效忠，谋天庭正神之位。而进兜率宫之后，自己的生命安全系数能够得到极大的提升。只是如此换角度考量，会让自己心底的失落缓解大半罢了。就看他上辈子，孩子上学的时候看上了一款跑车，然后没买，就省了几百万一样。这一次机会虽然没能把握住，倒可以仔细的总结。修仙至今也算是有了比较珍贵的失利经验。某大罗金仙说的好啊，失败是成功的娘亲。虽然成功总像是被后娘养大的，还经常被挤压缩水，凡事都是过犹不及，一心求稳自然也有弊端。在李长寿上辈子读过的故事当中。若当年司马懿不是多疑且求稳，深情款款，看了几眼城楼上抚琴的诸葛亮，便转身后撤。或许《三国演义》的故事结局还能有所不同。那我要不要在稳的基本盘保持不变的情况下，在某些方面稍微的奔放那么一点点？李长寿斟酌一二，还是打消了这个想法。现如今，我手握太清玉帝两条线索，且这两条线索的方向暂时是重合的。我可以凭他们迅速爬升，已经不需要去冒太多的风险。处理好龙族上天之事，我自身度过金仙大劫，直到人上天庭入神职，为我谋正神之位，应对好今后的封神大劫。这才是我自己需要努力、全力以赴的三件大事。这次机缘，得之我幸，失之我命，没就没了吧。虽然不能变得更好，但起码不会因为这件事而变得更差。哼哼。念及于此，李长寿轻笑了一声，整个人再次恢复起了精神。前后也不过是片刻，心底念头豁然通达，一缕缕道韵在他的心底流转，感觉自身与天地。又多了一份，且慢！哎呀，最近这感悟怎么回事啊？怎么总是在这种地方，这种情形冒出来？李长寿赶紧摁住自己这份不安分的道心，吸纳重重感悟，稍后回山再行突破。压制感悟并非完全丢掉感悟，只不过是让感悟推迟，会损失一到两成的好处罢了。现在大法师已经不在此地了，自己感悟突破、暴露修为，已经没有了半点正面意义，只会给自己惹来麻烦。然而，李长寿这边刚压制住自身的感悟，就突然察觉到身旁有一缕稍微浅薄，但也称得上玄妙的道韵，正缓缓朝着四周流转。突破了，刚才还以为有琴悬崖只是偶有所悟。看，此时他这个模样，似乎是要突破一个境界呀。原本席地盘坐的有心悬崖，此刻正缓缓悬浮，身周有一缕仙灵之气环绕，一朵朵六瓣莲花在他的体内缓缓飘出。六瓣，李长寿顿时感觉有些低了，达不到九瓣，最少也应该有七瓣八瓣，这才算是根基扎实呀。不对。不只是突破，似乎还是连续突破，直接渡劫。李长寿思索少顷，已有决断，对着熊灵力传声：“灵力，去百丈之外，对周围大喊，这里有人要渡成仙天劫，让他们离远一点。”哦
，熊玲丽扛着大锤朝着远处跑去，没跑两步，又扭头小声的问了一句：“表兄，是在一个方向喊吗？”稍后我会在此地立下大阵，你在大阵边缘跑几圈，不断的呼喊就是。哦，明白了。熊玲丽扛着大锤迅速跑走，她现如今已经是练气师，修行入了门。自然知道天劫对于炼气师的重要性。熊玲丽虽然觉得自己可能没那么聪明，但也不算是太笨。她也隐隐知道，海神应该也是仙人，而海神的显灵其实就是一些术法。这一点，他老爹在他还没有出门时早已经说过了不知多少次。但他娘亲说，海神与其他的炼气师都不相同。海神会庇护他们寨子，风调雨顺，不受外敌侵犯。娘亲还说过，神其实都是仙，但仙却不一定是神。最显而易见的一点，信奉海神之后，大家的日子都过得好了起来，不用出去打猎，就有吃不完的肉，穿不完的衣服。现如今，他们寨子里的女人，谁还没个貂啊？就冲这一点，熊玲丽。也要用自己这一把子力气守护好世界上最好的海神。熊玲丽刚跑出五十丈远，突然听到身后传来一阵破空声，连忙扭头看了一眼，一颗颗灵石自李长寿的袖口飞出，同时落在了此地林间七七四十九个方位。灵石之间灵气流动，一缕缕光束绽放，一座大阵的光壁被瞬间撑开。乖乖，海神大表哥真的好厉害啊！熊玲丽眨眨眼，低头在自己甲胄内摸出了一面铁皮，卷成喇叭状，猛然吸气，对着半空用力大吼：“都不要过来啊！”百里之内，路边的不少炼气师顿时来了兴致，一个个的驾云彩鹤，朝着这边缓缓靠拢。然而，又听得一声。这里有人渡天劫了！这群炼气师瞬间停下前行，转身就朝着更远处飞去，并将灵石仙石投到此处